আসসালামু আলাইকুম সৃষ্টি রেসিডেনশিয়াল স্কুলের অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটি আনসিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের আনসিন প্যাসেজের ধারাবাহিক আনসিন প্যাসেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি তো আনসিন প্যাসেজের আজকের আলোচ্য বিষয়টুকু হচ্ছে আমাদের মার্কনি আমরা সকলেই মার্কনি সম্পর্কে জানি উনি একজন বিজ্ঞানী তো আমরা খুব সংক্ষেপে মার্কনি সম্পর্কে জানব পরবর্তীতে মার্কনির উপরে এর মানে এর যে কোয়েশ্চেনটা থাকে ইনফরমেশন ট্রান্সফারটেবিল সেই ইনফরমেশন ট্রান্সফারটেবিলের কোয়েশ্চেনটাকে আমরা দেখব তো আমরা শুরু করি প্যাসেজে কি বলছে মার্কনি সম্পর্কে তো বলছে যে মার্কনি ওয়াজ অ্যান ইটালিয়ান ইনভেন্টর মার্কনি ছিলেন একজন ইটালির আবিষ্কারক বা মার্কনি ইটালির একজন আবিষ্কারক ছিলেন হিজ বেস্ট নোন তিনি সুপরিচিত ফর ইনভেন্টিং রেডিও তিনি সুপরিচিত হচ্ছেন সারা পৃথিবীর কাছে তিনি সুপরিচিত হয়েছেন একটা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কি রেডিও তো বলতেছে হি ইজ বেস্ট নন ফর ইনভেন্টিং রেডিও তিনি রেডিও আবিষ্কারের জন্য সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত বা রেডিও আবিষ্কারের জন্য তিনি সুপরিচিত He was born at Bologna, Italy on 25 April 1874. He was born at Bologna, Italy, 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 on 25 April 1874. In 1874, he was born in Italy, Italy, Italy. His father was an Italian landowner. His father was an Italian landowner. And his mother was from Ireland. এবং তার মা এসেছিলেন কোথা থেকে আয়ারল্যান্ড থেকে অর্থাৎ তার মায়ের বাড়ি ছিল আয়ারল্যান্ডে এবং তার বাবা ছিলেন ইটালির একজন জমিদার মার্কনি ওয়াজ এডুকেটেড অ্যাট দ্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ লিভোম অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বোলোভনা বলতো সে মার্কনি ওয়াজ এডুকেটেড মার্কনিকে পড়াশোনা করানো হয়েছিল মার্কনিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা দেওয়া ছিল অ্যাট দ্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ লিভোমো বলতেছে লিভোমোর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে লিভোমোর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে তাকে পড়াশোনা করানো হয়েছিল তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এরপর অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বোলোকনা এবং পরবর্তীতে তিনি কি করেছিলেন বোলোকনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বা বোলোকনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তার পড়াশোনা করেছিলেন বা পড়াশোনা শেষ করেছিলেন ইন এইটিন নাইনটি ফাইভ he began experimenting with wireless telegraph bolte se he began experimenting tini ki korechilen porikha nirikhar kaj shuru korechilen with wireless telegraph tar bihin telegraph niye tar bihin telegraph niye tini tar porikha nirikhar kaj shuru korechilen koto sale in 1890 পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন ইন এইটিন নাইনটি সিক্স আঠারোশো ছিয়ানব্বই সাল হি ফাউন্ডেড মার্কোনিস ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি ইন লন্ডন বলতেছে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে তিনি কি করলেন মার্কোনিস ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন লন্ডনে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে তিনি লন্ডনে মার্কোনিস ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন ইন এইটিন নাইনটি সাল Marconi successfully transmitted signals across the English Channel. Marconi successfully transmitted. Marconi ki gore lehen? Shuffle bhabhe prerun kore chhe lehen ki signal. Shonket prerun kore chhe lehen across the English Channel. English Channel e rapor bare. Tahal e bolta se je Marconi atharosho atano koi shale shuffle bhabhe English Channel e rapor bare. English Channel e rapor bare ki bale je shonket prerun kore chhe lehen. Thus radio started its journey ar ebhabe radio tar jatra shuru korechilo and in 1901 ebong 1901 sale he established communication tini jogajog sthapon korlen jogajog protishtha korlen with new found land america from england বলতেছে যে উইথ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড আমেরিকা আমেরিকার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন ফ্রম ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড থেকে তাহলে বলতেছে উনিশশো এক সালে তিনি আমেরিকার ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন মার্কনিস সিস্টেম ওয়াজ অ্যাডপ্টেড মার্কনিস সিস্টেম ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য রয়্যাল নেভি মার্কনিস সিস্টেম ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য রয়্যাল নেভি 
মার্কোনির যে এই যে মানে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফটি এই টেলিগ্রাফের যে মানে যে প্রক্রিয়াটা বা যে পদ্ধতিটা সেই পদ্ধতিটা গ্রহণ করা হয়েছিল বাই দ্য রয়্যাল নেভি রাজকীয় নৌবাহিনী কর্তৃক বলতেছে যে রয়্যাল নেভি কর্তৃক মার্কোনির এই সিস্টেমটাকে গ্রহণ করা হয়েছিল ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হিজ ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ ওয়াজ ওয়াইডলি ইউজড বলতেছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তার এই যে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফটি এই টেলিগ্রাফটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল হি ওন দ্য নোবেল প্রাইজ ফর ফিজিক্স ইন নাইনটিন নাইন উনিশশো সালে তিনি পদার্থবিদ্যাতে নোবেল প্রাইজ পেলেন হি ডাইড ইন নাইনটিন থার্টি সেভেন উনিশশো সালে তার তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তো এটা ছিল আমাদের মার্কনি সম্পর্কিত সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে মার্কনি সম্পর্কিত একটা প্যাসেজ বা মার্কনির জীবনী সংক্রান্ত একটি ছোট্ট একটা প্যাসেজ তো এবারে আমরা জানি যে এই আনসিন প্যাসেজের উপরে একটা করে ইনফরমেশান ট্রান্সফারটেবিল কোশ্চেন থাকে তো আমরা কোশ্চেনটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করবো যে মার্কনির মানে এই কোশ্চেনটা আসলে যে কেমন হয় সেটা আমরা আলোচনা করব তো ফার্স্ট বলছে এইমস ইন্ট্রোডিউসিং দ্য রিডার্স টু হিজ ফ্যামিলি এডুকেশন ইনভেনশন অ্যান্ড ইস্টাবলিশমেন্ট ইন্ট্রোডিউসিং দ্য রিডার্স বলতেছে উদ্দেশ্যটাকে এই প্যাসেজের উদ্দেশ্যটাকে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে মানে পাঠকদেরকে তার পরিবার তার শিক্ষা জীবন তার আবিষ্কার এবং তার যে মানে তিনি যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠা বা তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইয়েদেরকে কি বলে পাঠকদেরকে অবগত করানো বা পাঠকদেরকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করানো লাইফ স্পান লাইফ স্পান মানে জীবনকাল লাইফ স্পান মানে কি জীবনকাল তাহলে বর্ণ অন লাইফ স্পানে বলছে যে বর্ণ অন টোয়েন্টি ফাইভ এপ্রিল এইটিন তিনি আঠারোশো সালের পঁচিশে এপ্রিল তারিখে মৃত্যুবরণ করলেন এক ড্যাশ অ্যান্ড ডাইড ইন নাইনটিন থার্টি সেভেন এবং উনিশশো সালে তিনি মৃত্যু সরি আঠারোশো সালের পঁচিশ এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করলেন এক ড্যাশ ড্যাশ নামক জায়গাতে আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোথায় ইটালির বোলকনা ইটালির বোলকনা নামক জায়গাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো আমরা প্যাসেজে এখানে বলছি হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট বোলকনা হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট বোলকনা ইটালি টোয়েন্ট অন টোয়েন্টি ফাইভ এপ্রিল এইটিন সেভেন্টি ফোর আঠারোশো চুয়াত্তর সালের পঁচিশে এপ্রিল তারিখে তিনি ইটালির বোলকনাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এখানে আমরা আনসারটাকে লিখব কি অ্যাট বোলকনা অ্যাট বোলকনা ইন ইটালি এভাবে এটুকু দিতে পারি অথবা শুধু অ্যাট বোলকনা অ্যান্ড ডায়েড ইন নাইনটিন এবং উনিশশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এরপর নিচে টোটাল ছয়টা কলম দেওয়া আছে ফার্স্ট কলম বলছে হু বা হোয়াট সেকেন্ড কলম বলছে প্লেস থার্ড কলম বলছে ইভেন্ট ফোর্থ কলম বলছে ইয়ার আর ফিফথ কলম সাবজেক্ট আর সিক্সথ কলম বলছে অ্যাচিভমেন্ট তো এখানে বলতেছে যে মার্কোনি লন্ডন আফটার এক্সপেরিমেন্টিং উইথ ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ ফর সিক্স ইয়ার্স এইটিন বলতেছে যে আঠারোশো সালে মার্কনি ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফটাকে মানে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে আফটার এক্সপেরিমেন্টিং উইথ ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ ফর সিক্স ইয়ার ও ছয় বছর ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে মার্কনি লন্ডনে কি করেছিলেন আমরা আঠারোশো সালে তিনি কি করেছিলেন ফাউন্ডেড মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি লন্ডন তিনি কি করলেন মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি লন্ডন তাহলে লন্ডনে তিনি মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন তাহলে তার অ্যাচিভমেন্টটা কী ছিল ছয় বছর গবেষণা করার পর তার অ্যাচিভমেন্টটা কী ছিল মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি অর্থাৎ এখানে আমার আনসারটা হবে মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি দুই নম্বরের আনসার হবে মার্কনিস ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানি আর এক নম্বরে আমরা আনসারটাকে কী পেয়েছি বলব না এবারে পরেরটাতে যাই পরেরটাতে বলতেছে যে হি ড্যাশ সরি হি এখানে লন্ড প্লেসের জায়গাটা ফাঁকা দেওয়া আসছে ইভেন্টের জায়গাটাতে ফাঁকা দেওয়া আসছে ইয়ারের জায়গাতে বলছে নাইনটিন নাইন সাবজেক্ট এবং অ্যাচিভমেন্ট দুইটা কথা বলছে সাবজেক্টের ঘরটাকে আমাকে বসাতে হবে অ্যাচিভমেন্টের ঘরটাতেও আমাকে আনসারটাকে বসাতে হবে তাহলে আমার উনিশশো সালে তার জীবনে কি ঘটেছিল সেটা আমরা একটু দেখি উনিশশো সালে তিনি কি পেয়েছিলেন হি ওন দ্য নোবেল প্রাইজ ফর ফিজিক্স ইন নাইনটিন তাহলে তার এখানে যে বিষয়টা সেই বিষয়ের জায়গাতে কি হবে ফিজিক্স অর্থাৎ তিন নম্বরে এই জায়গাটাতে আমার আনসার হবে ফিজিক্স আর তার অ্যাচিভমেন্টটা কি অ্যাচিভমেন্টটা ছিল কি নোবেল প্রাইজ তাহলে এখানে হবে আমার আনসারটা হবে নোবেল প্রাইজ 
तार पर पास नंबर बोलते से he dash nineteen one उनिशो एक शाले तिनी की कोर चिलन अमरा जो दी पैसे जाए उनिशो एक शाले की बोलते दस radio started its journey in nineteen one he established communication with newfoundland america from england बोलते से जे उनिशो एक शाले तिनी की कोडन अमेरिका न्यूफाउंडलैंड देश होंगे इंग्लैंड थे क्या जोगा जोग स्थापन कर लें बा अमेरिका इंग्लैंड थे क्या अमेरिका न्यूफाउंडलैंड देश होंगे जोगा जोग स्थापन करे चिलें दिए ताहले ए जगह डर थे हमार जे मने बात को डाह बे जे स्टेबलिस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टेबलिस्ट कम्युनिकेशन विथ न्यूफाउंडलैंड with Newfoundland America from England, established communication with Newfoundland America from England. तो England थे के America Newfoundland ने शंके जगह जगह स्थापन करे चिलन। तो इटा चीज़ आमा देर information transfer table दा। इबारे हम लोग तो answer बोलो के देखी। या शुल्ला हमारा answer टा शुल्ले किया से। तो first बोल से बोलो ना तीनी बोलो ना तो जन्म करने से रन founded Marconi's Wireless Telegraph Company। तीनी Marconi's Wireless Telegraph Company को दिश्टा बोले। तीनी physics से Nobel Prize पहले own the Nobel Prize physics तार पर बोलते हैं जो established communication with Newfoundland America from England तो ये तो ची ये चीज़ लो हमारे मार्कोनी शंकरन तो आलोचना तो आशा करी जो तुमरे शंकर ले बुस्ते पे रहे जो तार पर है जो दी ये तो बुस्ते कारो को तो अपनों शामोशा थे के थके ताला उसे हम आगे जाना भी अमी शेड के सॉल्व करे दिवो तो भालो थको शुष्टो थको आस्केप